A continuación, Boga TV. cordial bienvenida a nuestra sección de Boga TV del diario de Chiapas, soy su amiga María Fernanda Vázquez y como siempre es un verdadero placer estar con todos ustedes, son en punto de las 6 de la tarde con dos minutos y vamos a platicar un poquito acerca de lo que sucedió toda esta semana con los eventos, como siempre estamos infinitamente agradecidos con ustedes porque nos hacen parte de momentos tan especiales de sus vidas, es un pequeñito momento pero la verdad que es muy especial y sobre todo captar esos momentos tan bonitos que siempre van a quedar en la mente y en el corazón, así que muchísimas gracias. Hoy viernesito, aquí es donde damos comienzo al fin de semana, invitándolos a todos ustedes que eh, obviamente entren a nuestra página oficial www.dierodechiapas.com en esa sección de Boga TV van a poder encontrar las grandes galerías de fotografías que tenemos, únicamente mencionamos cinco eventos, pero tenemos más de 20 y sobre todo lo, eh, los momentos captados por nuestra lente de Boga TV, que son sin duda pues momentos bastante bonitos y como bien les digo, son momentos que siempre vamos a recordar. Así que bienvenidos a nuestra sección, es el lado amable obviamente de, nuestro, eh, de nuestra sección y de todos mis compañeros que tenemos aquí para todos ustedes, así que comenzamos. Vamos a comenzar deseándole todo lo mejor a un cumpleañero quien estuvo de manteles largos. Festejó como debe de ser, rodeado de amistades, de mucho cariño, de amor, deseándole lo mejor. Muchísimas felicidades al cumpleañero Rafael Álvarez, quien estuvo pues muy bien rodeado de mujeres guapísimas y bellas, quienes además le tuvieron pues bellos momentos para el cumpleañero, un año más de vida y es por eso que esta mañana estuvo bastante bien acompañado de todos sus de todas sus amistades que con mucho cariño estuvieron presentes, rodeado de grandes amigos quienes llegaron a la cita bastante puntuales, pero sobre todo muy guapos y elega elegantes en una recepción bastante bonita. Eh, además de dar algún regalito, lo que le llevaron es el amor y el cariño que le tienen al cumpleañero. Muchas felicitaciones para el cumpleañero, quien lució bastante contento y bendecido. Al final apagó las velitas de su pastel y todos los invitados le cantaron las mañanitas. La verdad fue una mañana bastante linda, pero sobre todo memorable para el cumpleañero poder estar pues obviamente muy agasajado por parte de todos los que estuvieron presentes, demostrándole el gran cariño y gran amor que le tienen a él, en las buenas y en las malas es como debe de ser y así fue muchísimas felicidades Rafael te deseamos todo, todo lo mejor en nuestra, en esta nueva vuelta al sol que estás concluyendo y obviamente comenzando De, si de cumpleaños hablamos, yo sé perfectamente que a todos nos encanta y también el pequeñito Alonso estuvo bastante divertido, pero sobre todo bastante lleno de cariño y de amor por parte de los que estuvieron presentes. Estamos viendo en las imágenes, te deseamos todo lo mejor. Alonso fue un cumpleaños también bastante diferente. Poderlo festejar con una actividad deportiva que bueno, hoy por hoy creo que es indispensable para los pequeñines quienes estuvieron muy activos en esta tarde festejando al cumpleaños. Cumpleañero Alonso cumplió un año más de vida y sus papis le organizaron un divertido festejo en donde amigos más cercanos acudieron a la cita bastante puntuales para pasar una mañana llena de muchísima diversión. Todos los invitados llegaron a la cita bastante puntuales con regalo en mano, pero sobre todo con muchas felicitaciones para el festejado. Una tarde que nunca van a olvidar, llena de sonrisas, de alegría, pero sobre todo pues de muchos nervios también que estuvieron participando en este evento tan bonito en Woolies, que sabemos perfectamente que jugar pádel pues es lo más divertido hoy por hoy, quien no ha ido y bueno, la verdad que como les menciono fue un cumpleaños divertido, diferente pero inolvidable, los papás estuvieron muy contentos de ver a su pequeño pues también haciendo un sueño hecho realidad, poderlo festejar con un deporte tan divertido como el que ellos estuvieron haciendo, muchas felicidades pequeñín y a tus papis también quienes hicieron que esta mañana fuera inolvidable para ti
Y por otra parte también una hermosa mujer, pues bueno, está a punto de conocer el amor de su vida. Ella es Gaby, muchísimas felicidades. Está a punto de conocer a su pequeña bebé, quien estuvo de mateles largos, festejando este baby shower como debe de ser. La verdad es que es de los momentos más especiales, emocionantes, pero sobre todo, pues lleno de muchísimos sentimientos, donde lo que queremos es estar rodeados de muchísimo amor y cariño por parte de todos los presentes. Es por eso que esta mañana fue inolvidable para ella. Un desayuno lleno de mucha diversión, de alegría, pero sobre todo de muy buenos tips para comenzar la maternidad, que sin duda vemos muchas que ya pasamos por ese momento tan especial y deseamos con tantas ansias conocer a la pequeña. Así es que te deseamos todo lo mejor, sabemos perfectamente que estuviste rodeada de amigas y familiares quienes llegaron muy puntuales a, a esta cita contigo y con tu bebita. Muchos consejos prácticos fueron los que dieron esa mañana, los divertidos juegos no podían faltar, un exquisito de desayuno y un sinfín de sorpresas para esta bella mami, quien estuvo bastante feliz y emocionada. Boga obviamente también estuvo presente captando estos momentos tan especiales y es que la verdad estar en este momento como es un baby shower, pues bueno, eh, como mujeres nos sentimos llenas de tantas emociones, de tanta alegría, pero sobre todo eh, estar rodeados de personas que nos quieren, que nos aman y nos lo demuestran es lo más bonito. Así es que muchas felicidades Gaby, sabemos perfectamente que fue para ti un día inolvidable y más que llevarte pues regalitos, sé que te llevaste una convivencia llena de muchísimo cariño. Enhorabuena, te deseamos todo, todo lo mejor. Y también este fin de semana tuvimos, pues bueno, una boda, quien también estuvo pues lleno de muchísimo amor, romanticismo y todo eso estaba a muy flor de piel, así que les deseamos todo lo mejor a Carlita y a Jorge, quienes unieron su vida ante Dios y ante la sociedad. La verdad que fueron protagonistas de una hermosa velada al unirse en matrimonio en una emotiva ceremonia civil, teniendo como testigos a todos sus, sus familiares y amigos que con gusto los acompañaron en este memorable momento y como es tradición los recién casados interpretaron su vals para después también brindar por esta etapa tan bonita vemos las imágenes bastante divertidas yo sé que son eh, son las ocho horas de nuestras vidas que pasan en un abrir y cerrar de ojos con eh, obviamente llenos de muchísima alegría, de amor por todos los que estuvieron presentes. El bar sin duda es de los momentos más especiales. Te deseamos todo lo mejor, abrazos de buenos y buenos deseos y consejos. Fueron lo que se le otorgó a esta linda pareja quienes se mostraron felices y entusiasmados de poder festejar su boda. El sueño de estar juntos para toda la vida. Deliciosos platillos, bebidas y mucho más fue lo que se disfrutó en esta noche tan bonita, todos estuvieron pues bastante emocionados, contentos de poder estar en esta velada tan especial, les deseamos todo lo mejor de nuestra sección de Boga TV, a Carla Centeno y Jorge, quienes estuvieron pues llenos de muchísimo cariño y amor por todos los presentes, enhorabuena que vivan los novios Esa fue la sección de Boga TV, pero como les comento, visítenos, de verdad visítenos en nuestra página oficial www.redechapas.com y en nuestra cuenta a través del Facebook también pueden encontrar, pues bueno, todo lo que tenemos para ustedes todos los días es una información veraz, continua y que a ustedes yo sé que les va a encantar para toda la familia completamente. Tenemos desde las redes sociales, lo que es sociales, tenemos noticias, lo que está pasando en el momento en nuestra capital y sobre todo también a nivel nacional e internacional. Así que eh, visítenos y también conozcan a toda nuestra barra programática que tenemos aquí en Multimedia. Es bastante extensa y ustedes tienen pues la oportunidad de poder conocernos y a, o, obviamente también acerca de de esta información tan veraz que siempre tenemos para todos ustedes. Esta es nuestra sección de Boga TV, vamos a una breve pausa, enseguida regresamos porque queremos darle una cordial bienvenida a la licenciada Itzel que está con nosotros, no la hemos presentado obviamente aquí en nuestra, en nuestra página del diario de Chiapas en nuestra sección de Boga TV, pero nos sentimos bastante orgullosos de tenerla con nosotros, como debe de ser, le daremos el día de hoy una grata bienvenida, así que vamos a esta breve corte comercial, enseguida regresamos no le cambien. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Lamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos, esos parásitos, esos bandidos que tenemos 
ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Somos Prensa. Somos Radio. Somos Multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Somos Prensa. Somos Radio. Somos Multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Ya estamos de vuelta y bueno, estamos pues, aquí platicando. Estamos muy emocionadas porque yo quiero darle la más cordial bienvenida a la Liga Itzel. Bienvenida, Liga. Qué orgullo. Lee, ¿cómo se siente eh, de estar en, nuestra, en esta etapa, verdad? Que es estar con nosotros aquí en nuestra sección, obviamente aparte de Boga TV, pues encabezar un título tan importante como es la directora en multimedia. Mira Fer, yo me siento muy emocionada. La verdad, al principio tuve un poquito de miedo porque el reto es muy grande. Eh, hay un gran equipo de profesionales que ya tienen muchísima experiencia a pesar de su edad. Yo decía, ¿a dónde voy a llegar? ¿Qué voy a hacer? Pero en este momento me siento muy cómoda, me siento muy contenta y muy animada con todos los proyectos que se vienen. Ay, qué bueno, la verdad, Liga, es que nos sentimos, pues bueno, muy contentos de que esté aquí con nosotros y eh, sobre todo conocer más a fondo lo que es nuestra barra de multimedia. Yo sé que muchísimas personas, pues bueno, como que van conociendo ciertas, eh, ciertos programas que hay en nuestra barra eh, del Diario de Chiapas de Multimedia, pero tenemos muchas. Cuéntanos, ahora que ya lo conoces más a fondo, que es muy palpable para ti y que también ya tienes más cercanía eh, pues con todos los conductores. Mira, ¿quién no conoce eh, el Diario de Chiapas? Es un medio ya tradicional que tiene historia en nuestro estado. Es muy representativo. Es un medio de comunicación que nació en un impreso. El impreso sigue vigente. Todos los días se prepara también por un equipo de profesionales. Pero así como va cambiando el mundo también, eh, la familia Toledo ha incursionado en otras áreas, en esta área de multimedia, y también en radio. En radio hay una extensa barra, barra programática, tienen lo suyo. Y nosotros también en multimedia, que somos esa otra parte, eh, tenemos también una gran variedad de programas. Yo hace unos eh, días me reuní con los conductores y la verdad que son bastantes. Hay programas eh, de, de entrevista, hay programas también informativos. Tenemos tres noticieros, uno a las 8 de la mañana, otro a las 2 de la tarde, el último es con Efren a las 7 de la tarde o de la noche, según se vea. Uh -huh. Así que estamos muy completos, tenemos programas de análisis político, grandes periodistas nos acompañan y también otros programas muchísimo más frescos y muchísimo más alegres como el tuyo, Fer. Ay, muchas gracias. La verdad es que pues es un placer estar con usted, darle la bienvenida y sobre todo que nos contara cuál ha sido su experiencia. Eh, apenas son dos semanitas que está sí. trabajando aquí con nosotros, pero pues me llena de muchísima alegría saber que ya se ha familiarizado y sobre todo que se sienta como en casa. Eh, de poder estar en contacto pues con todos los conductores y además conocerlo como le comentaba un poquito más a fondo y la información que siempre pues está muy al pendiente y que también pasa por sus manos, ¿no? La información que sí. día 
con día va a salir, entiendo que es una responsabilidad enorme y sobre todo, pues bueno, trabajo de día con día y con todos los que están eh, atrás también de cámaras. Este trabajo es muy ágil, desde, no hay horario, eh, se requiere de inmediatez, de rapidez, pero también de ser muy responsables con la información, porque ahora que tenemos noticias falsas, abundan en las redes sociales lo que llamamos eh, popularmente como regazos, noticias que se tergiversan, que no tienen el sentido correcto, entonces tenemos que estar muy a las vivas para informarles con rapidez, pero también no perdiendo la veracidad que se necesita en todo proceso periodístico. Por supuesto, y hablando un poquito más acerca de usted, más, más eh, íntimamente, ¿cuántos años ya nos respaldan? Tengo el gusto de conocerla por ahí del 2012, platicamos un poquito, sí. y desde ese entonces, bueno, yo era un poco más joven, mucho, <risa> mucho muy más chiquilla. Tú eres muy joven, muy joven, Ay, gracias, muy radiante siempre. ¿Cuántos años y sobre todo la experiencia? Porque yo creo que hoy por hoy ha cambiado inmensamente, eh, obviamente las plataformas, todo eh, ahora es, ya no es tan tangible, ¿no? O sea, a sí. lo mejor pues ya cambiamos. El periódico obviamente tiene que continuar siempre, pero cambia, cambia un poco porque por ahí, como lo decimos, todo es ya más multimedia, la información la desean muchos más digerible. Entonces, como que sí ha, ha habido un cambio enorme. Mira, hablabas de 2012, yo te recuerdo en esa época y yo era reportera de un diario local aquí en Chiapas, ahí estuve como 10 años y en ese diario tuve la oportunidad de vivir esa transición. Antes llegábamos, cubríamos la información en las calles, en diferentes fuentes, llegábamos a la sala de redacción y empezaba la chamba, ¿no? Pero eh, aquí la diferencia es que antes trabajábamos para que se imprimiera y se leyera al día uh -huh. siguiente, pues en el periódico como todos lo conocemos. Ahora no, ahora todo es a través de las redes sociales, claro, el periódico sigue allí, seguirá, pero hay muchos otros lectores que se informan a través de Facebook, a través de Twitter, entonces todo ha cambiado, el reportero tiene que hacer muchas otras actividades para lograr presentar la información al momento. Es muy cierto, creo que la de por sí siento que el trabajo en, en campo era bastante pesado, hoy siento que tienen pues mayor carga, ¿no? Mayor carga porque muchas veces, pues bueno, la información la desean tan veraz, tan cierta, tan real, que eso es lo que buscan, por ejemplo, no se sé, pasó algún accidente y de inmediato es estar presente, ¿no? Entonces, como que antes tenía una transición de minutos, de horas, de poder estar en donde quiera una llamada por, eh, por teléfono e iban, ¿no? Al, al hecho. Y hoy por hoy es estar ahí. Entonces, siento que sí es una presión mayor eh, la que hoy se vive y sobre todo que pues obviamente nuestra el diario de Chiapas estamos pues capacitados tenemos gente que, que es muy muy sabia pero sobre todo gente con muchísima eh, como usted que está aquí con nosotros ya con un gran tra una gran trayectoria sí tenemos un grupo de corresponsales quiero contarles este diario este medio de comunicación está muy completo tenemos corresponsales en diferentes regiones de la entidad y también tenemos reporteros muy experimentados que tengo el gusto de conocer a todos ellos, de haber trabajado y de habernos encontrado en muchas ruedas de prensa, en muchos eventos y sé de lo profesionales que son y tenemos esa coincidencia de haber transitado en los medios tradicionales hacia estas plataformas multimedia que hoy conocemos y nos exige reaprender, eh, de construirnos y ver hacia adelante, hacia allá vamos. Y ya no me dijo, ¿cuántos años ya tenemos en esto? Trece, poquitos. No, sí, verdad. ya, trece años, la verdad es de que estar, pues obviamente trabajando arduamente y sobre todo estar evolucionando, ¿no? Conforme va evolucionando todas las redes sociales, la información, las noticias, pues bueno, uno se tiene que ir actualizando. Y, y bueno, contarte que el, el, esto es un trabajo en equipo, nadie lo puede hacer solo. Claro. Y cuando yo vine aquí, si algo me hizo sentir segura es el equipo que tengo. Son jóvenes, repito, pero... Se la saben de todas, todas, y es qué padre que estén mucho más jóvenes que yo porque le entienden mucho más a esto de la tecnología. De es muy cierto, la verdad es de que se les agradece infinitamente a quienes están, pues obviamente en producción, allá nos están viendo, un aplauso para todos ellos Me también. Padre, de verdad, <risa> bravo. Se puede decir que se la rifa. Se la rifan, la verdad, sí. 
La verdad sí, porque pues sabía, mira, también cuando sufrimos la transición de por vía Zoom, las entrevistas, con todo lo de la pandemia, pues bueno, siempre estuvieron muy al pendiente entre llamadas, videos, Fer se tiene que hacer así, y bueno, y para, también para todas la, la, las secciones que tiene el Dero de Chiapas. Muchísimas gracias, Lick, de verdad me siento muy contenta de que esté con nosotros y que se sienta como en casa. Muchas gracias por esta bienvenida, Fer, espero que podamos trabajar mucho mejor. Tenemos preparadas unas cápsulas también para tu programa, así que va a estar mucho mejor este espacio, no se lo pierda y conozca, por favor, nuestra barra programática, que mire, está de 10. <risa> Gracias, Lick, le agradecemos muchísimo de corazón, y bueno, este fin de semana, así como vamos a comenzar el día de hoy, aquí es donde comienza nuestro fin de semana súper rico, y a todos ustedes los invito a que ya les había comentado, visiten nuestras páginas oficiales, donde de verdad todos hacemos un trabajo eh, para ustedes, donde siempre queremos que estén muy bien informados, en todas las secciones con todos mis compañeros. Hoy no termina el día todavía con nuestra sección de Boga TV. Tenemos todavía a mi compañero Efren Meneses siempre con lo mejor en las noticias, con Chiapas al cierre a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, Lick. Le deseo todo lo mejor, muchísimo éxito. Y pues bueno, un honor que esté aquí con nosotros acompañándonos el día de hoy en nuestra sección de Boga TV. Espero que ocurra otro, en otra ocasión. Gracias a ti. Gracias. Nos despedimos de ustedes, que pasen un excelente fin de semana. Esto fue Boga TV, obviamente en el Diario de Chiapas, con su amiga María Fernanda Vázquez y el de hoy con la Ligitzel. Que de verdad, muchísimas eh, felicidades, Lick. Nos vemos. Hasta la próxima. Llegamos al fin de semana, es viernes, pero la información más relevante ya está aquí en el corte informativo. Acompáñame a verlo. El gobernador Rutilio Escandón informa que las fuertes lluvias continuarán en Chiapas, por lo que hace un llamado a la ciudadanía a mantener la prevención, a estar atentos a los medios de comunicación y las autoridades. Hay que tomar todas las precauciones. Cuidemos a lo más importante, que es la familia. Así que tú ya sabes dónde están los refugios temporales. Cualquier urgencia, no dudes en acudir. Habitantes del municipio de Ochuc toman la caseta de cobro de Chiapa de Corzo. Exigen un proceso de elección para constituir su ayuntamiento municipal a través de usos y costumbres. 120 venados con la blanca serán removidos a diferentes áreas naturales protegidas de Chiapas, ya que existe sobrepoblación de esta especie en la reserva El Zapotal de Tuxla Gutiérrez, que genera un impacto ambiental negativo. El gobierno de Sinaloa y el IMSS firman el convenio denominado Plan de Salud para el Bienestar con el objetivo de federalizar los servicios de salud en ese estado. Legisladores de Estados Unidos piden al presidente Joe Biden reconsiderar la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas a realizarse en Los Ángeles. Advierten riesgos en los intereses de ese país. El Club América confirma a Fernando Ortiz como su director técnico para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX. En redes, Domingo Díaz Martínez, arzobispo de Tulancingo Hidalgo, lanza un spot para promover el voto en las próximas elecciones del 5 de junio, donde se renovarán gubernaturas en seis entidades del país, utilizando una frase muy llamativa, sin tu dedo pintado no serás aceptado. A Dios le gusta que vayas a votar, y Él te espera en tu casilla... El 5 de julio. Esto ha sido todo por hoy. Continúe con nuestra programación en Diario de Chiapas y que pase muy lindo fin de semana.